எல்லாருக்கும் வணக்கம் மெரி கிறிஸ்மஸ் மேடம் எல்லாம் இருக்குது அத்தனை பேருக்கும் என்னோட வணக்கம் சாரி கொஞ்சம் ஹரியில் இருந்தேன் பிகாஸ் ஒரு ஃப்ளைட் பிடிக்கிறதுனால கொஞ்சம் கிளம்பினோம் ஐ வாண்ட் டு கங்க்ராச்சுலேட் ராஜா சார் அண்ட் வரலட்சுமி மேம் ஒரு நல்ல படம் ஒரு கான்செப்டாக ஒரு நல்ல படம் கொண்டு வந்தாங்க ஸோ இட் வாஸ் மை ப்ளெஷர் டு ஒர்க் இன் யோர் ஃபிலிம் அண்ட் அது போக வந்து அவங்க சொன்ன மாதிரி நான் இந்த இந்த டாபிக் பற்றி நான் பேச தேவையில்லை பிகாஸ் நிறைய இடத்துல ஆல்ரெடி பேசியிருக்கேன் பெண்களுக்கு நடக்கிற குடும்பம் வந்து நல்ல பக்கம் நடந்துகிட்டு இருக்கு நம்ம மூலியமா கொஞ்சம் போய் மக்கள்கிட்ட போய் சேர்ந்தா அது ஒரு நல்ல விஷயம் தான் இட்ஸ் ஜஸ்ட் சோஷியல் மெசேஜ் தான் வேற எதுவுமே இல்லை அண்ட் ராஜூஸ் இந்த கார்த்திக் ராஜூஸ் இந்த ஃபிலிம் அபிஷேக் இந்த ஃபிலிம் சோ மெனி பீப்புள் இந்த ஃபிலிம் டன் ஆர் பெஸ்ட் இந்த ஃபிலிம் அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லாம் உங்க கையில தான் இருக்கு ஸோ விஷிங் த என்டயர் டீம் ஆல் த வெரி பெஸ்ட் அண்ட் ஐ விஷ் சூர்யா சார் வாஸ் யோர் நாட் யோர் செல்வா சார் எதுக்கு கீழே உட்காந்துகிட்டு இருக்காரு நீங்க வாங்க சார் என் சேர் எடுத்துக்கணும் சார் டிஓபி சார் வாங்க சார் வாங்க சார் மேலே வாங்க சார் ஸோ தேங்க்யூ செல்வா சார் ஃபார் த ஒண்டர்ஃபுல் விஷுவல்ஸ் அட் யூ கிவன் அஸ் அண்ட் என்ன திருப்பி மணிக்கவும் பிகாஸ் ஐ ஹாவ் டு லீவ் பிகாஸ் ஆஃப் த ஃப்ளைட் பட் எல்லோரும் வந்ததுக்காக ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ட் கிறிஸ்மஸ் அன்னிக்குமா எல்லோரும் வந்திருக்கீங்க ஸோ தேங்க்யூ டபுள் தேங்க்ஸ் உங்களுக்கு அண்ட் ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் வித் என் டயர் டீம் தேங்க்யூ அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் ஊடக சகோதரர்கள் அனைவருக்கும் என் முதற் வணக்கம் மேடையில் வீற்றிருக்கும் என் அன்புக்குரிய சான்றோர்கள் அனைவருக்கும் என் வணக்கம் நிறைய மேடைகளில் கவியரங்க மேடைகள் எல்லாம் பேசியிருக்கேன் நான் எழுதி வச்சு பேசுவேன் ஆனால் இந்த மேடையில் நான் எழுதாமலே பேசுகிறேன் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு நாங்கள் இந்த ஒரு ஒரு வருடமாக வந்து நாங்கள் பட்ட வழியும் வேதனையும் கொஞ்சம் நஞ்சம் இல்லை இன்றைக்கி உங்கள் முன்னாடி நான் வந்து தயாரிப்பாளராக உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் தயாரிக்கிறதுக்காக நாங்கள் இந்த துறைக்கு வரும்பொழுது நான் இதுக்கு முன்னாடி உள்ள வந்ததே வந்து பாடலாசிரியராக தான் திரைத்துறைக்கு நான் வந்தேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐந்து வருட பயணம் என்னுடைய திரைத்துறை ஆசாம் அப்படின்னு நான் எப்பவும் சொல்கிறேன் திரு ஏ ஆர் கே ராஜராஜா சார் ஏன்னா அவர் தான் வந்து பாடலாசிரியராக அறிமுகப்படுத்தி என்னை திரைத்துறைக்குள்ளே கூட்டிகிட்டு வந்து அவர் பண்ணுற டப்பிங் படங்கள் எல்லாத்துலேயும் வந்து என்னை கூட உட்கார வச்சு அவர் எப்படிலாம் டைலாக் சொல்லி கொடுக்குறாரு எல்லாத்தையும் என்னை பார்க்க வைப்பார் நான் பார்த்துருக்கேன் நிறைய நுணுக்கங்கள் எல்லாம் நான் அவர் மூலயமா தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறமா மொழி மாற்று படங்களை வாங்கி நாங்கள் விற்பனை செஞ்சுட்டு இருந்தோம் சரி ரெண்டு பேரும் இணைஞ்சு ஒரு நேரடி படம் பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கும் பொழுது தான் சரி வரலட்சுமி சரத்குமாரை வச்சு நம்ம ஒரு பெண்கள் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு படம் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நாங்கள் வந்து இந்த கதையை நாங்கள் உருவாக்கணும் திரு இயக்குனர் சூரியக்கரனோட உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி நாங்கள் மூணு பேரும் சேர்ந்து தான் இந்த கதையை உருவாக்கி வசனங்கள்லாம் தயார் பண்ணிட்டு முக்கியமாக வந்து நான் நம்ம விஐடி விஸ்வநாதன் ஐயா நம்ம கல்விக்கோ வேந்தர் ஐயாவோட தமிழ் இயக்கத்தில் நான் திருவள்ளூர் மாவட்ட செயலாளராக என்னோடய தமிழ் பணிகளை நான் வந்து செஞ்சிட்ருக்கிறேன் அப்போ தான் ஐயா கிட்டே நாங்கள் வந்து ஐயா எங்களுக்கு வந்து லொக்கேஷன் வேணும் நாங்கள் இந்த மாதிரி வந்து அரசி படம் வந்து நாங்கள் தயாரிக்க போகிறோம் ஐயா அப்படின்னு சொல்லி ஐயா கிட்டே முதல்ல ஆசீர்வாதம் வாங்கணும் ஐயாவை வந்து நீங்கள் தைரியமாக செய்யுங்க உங்களுக்கு என்ன உதவி வேணாலும் நான் செஞ்சு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஐயா எங்களுக்கான உதவிகளை செஞ்சு கொடுத்தது மட்டும் இல்லை முதல் நாள் எங்களுக்கு படத்துக்கான பூஜை துவங்கின நாள்லேருந்து ஐயா வந்து எங்களுக்கு கிட்டே இருந்து எங்களுக்கு பூஜை பண்ணி கொடுத்ததுக்கப்புறம் படத்தை நாங்கள் சென்னை விஐடியில் தான் நாங்கள் துவங்கணும் அதுக்கப்புறம் சென்னையில் நிறைய மழை பெஞ்சுது போன வருஷம் நவம்பரில் அந்த நேரத்தில் நாங்கள் வந்து மறுபடியும் ஐயா கேட்ட தான் கேட்டோம் ஐயா சென்னை முழுக்க தண்ணியாக இருக்குது வரலட்சுமி மேடமுக்கு வந்து தேதி இல்லை அவங்க அடுத்தடுத்த படங்களில் இருக்காங்க எங்களுக்கு வேலூர் விஐடியில் கொஞ்சம் நாங்கள் லொக்கேஷன் அங்கே மழை கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தது அப்போ ஐயா சொன்னாங்க அதுக்கு என்னம்மா வாங்க ரெண்டு பேரும் வாங்க உங்களுக்கு என்ன லொக்கேஷன் வேணுமா வந்து முதல்ல பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி முழுக்க முழுக்க எங்களுக்கு வந்து ஐயா வந்து ஆதரவு தெரிவித்தாங்க நாங்கள் வேலூர் விஐடியில் மீதி படப்பிடிப்பும் கைதி ஹவுஸில் ராணிப்பேட்டையில் முக்கியமாக வந்து தோர் தொழிற்சாலையில் நாங்கள் வந்து ஒரு பெரிய சண்டை காட்சி ஒன்று எடுத்திருக்கோம் எல்லாமே பிரம்மாண்டமாக நாங்கள் வந்து படம் வந்து நல்லா வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தயாரிப்பாளர் என்ற முறையில் நாங்கள் ரெண்டு பேருமே எந்த காம்ப்ரமைஸுமே பண்ணிக்கவே இல்லை இன்னைக்கு வரைக்கும் இந்த நொடி வரைக்கும் நாங்கள் ஒரு ரூபா கூட நாங்கள் செலவு பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் யோசிக்கவே இல்லை அது வந்து பணம் எப்படி தான் வருது எப்படி தான் போகுதுன்னே தெரியவே தெரியாது முதல் நாள் ஷெட்யூலில் ஒரு நாளைக்கு பத்து லட்ச ரூபா வரைக்கும் எனக்கு செலவு வச்சாங்க அன்னைக்கு தெரியாது சினிமானா இப்படி தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறது நிச்சயமாக தெரியாது
இன்னைக்கு உங்க முன்னாடி வந்து ஒரு தயாரிப்பாளர் அப்படின்னு பெருமையா காலரை தூக்கி நிறுத்துறது பெரிய விஷயமே கிடையாது இன்னைக்கு வந்து இசையமைப்பாளர் இல்ல அப்படிங்கறது உங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு குறையா தெரியலாம் நேற்று இரவு வரைக்கும் அவர் எங்களுக்கு பாடலை முடிச்சு கொடுக்கவே இல்லைன்றது உங்களுக்கு எல்லாம் யாருக்காவது தெரியுமா அந்த பாட்டு அவுட் போட்டு இன்னைக்கு இந்த இடத்துக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு நாங்க பட்ட பாடு எங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் ஏன்னா அவ்வளவு வேதனை ஒவ்வொரு நாளும் பாட்டு ரெக்கார்டிங் அதாவது இயக்குனர் இல்லைனாலும் அந்த இடத்துல ஏற்கே ராஜராஜா சார் இயக்குனர் உட்காந்து இந்த படத்தை நாம முடிச்சு ஆகணும்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு நாளும் உண்மையை சொல்லணும்னு நாங்கெல்லாம் தூங்கி கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது நாள் ஆச்சு ஏன்னா நாங்க வச்ச தேதி பதினாலு அந்த தேதிக்கும் எங்களுக்கு இசையமைப்பாளர் ஒத்துழைப்பு கொடுக்கல உடனே ஐயா கிட்ட தேதியை மாத்தி வாங்கி மறுபடியும் இன்னைக்கு இந்த தேதியில இந்த விழாவை வச்சுட்டோம் இந்த தேதிக்கும் இசையமைப்பாளர் கிட்ட நான் இன்னைக்கு காலையில கூட போன் பண்றேன் இத்தனைக்கு இது என் பாட்னருக்கு தெரியாது நான் அவரை இன்வைட் பண்ண போகிறது கூட அவர்கிட்ட நான் சொல்லலை அப்படி இருந்தும் நிகழ்ச்சிக்கு வரலை அப்படின்னும் பொழுது நமக்கு வலிக்குது இல்லை ஒரு நாள் கூட அவங்களுக்கான பணத்தை நாங்கள் நிறுத்தினது இல்லையே என்னைக்காச்சும் நாங்கள் வந்து அவங்களுக்கான பணத்தை நாங்கள் இது அரசியோட ஷெட்யூலில் இருந்த யூனிட்ல இருந்த யாரை வேணாலும் நீங்கள் இன்றைக்கி கேட்டு பார்க்கலாம் ஒரு நாள் ஷூட்டிங் முடிஞ்சிருச்சுன்னா அஞ்சு மணிக்கு என்னோட அசிஸ்டன்ட் காஞ்சி நான் உட்கார வச்சிருவோம் எல்லாருக்கும் வவுச்சர் போட்டோம் ஆறரையிலேருந்து ஏழுக்குள்ளே மொத்த பேருக்கு ஒரு ரூபாய் இல்லாமல் பணத்தை நாங்கள் ஷெடியூலில் எல்லாருக்கும் நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம் எங்களுக்கு இத்தனைக்கு எனக்கு நான் நிறைய விஷயங்கள் நிறைய கற்றுக்கிட்டேன் இப்போ முழுக்க முழுக்க பணங்களை நான் ஆன்லைன் பேமெண்ட் நிறைய பண்ணியிருந்தேனா கூட எனக்கு நான் ஜிஎஸ்டிலேருந்து நிறைய விஷயங்கள்ல நான் இது பண்ணியிருக்கலாம் கேஷ் பேமெண்ட்டை நாங்கள் நிறைய கொடுத்துருக்கோம் எல்லாருக்கும் ஒரு நாள் நாங்கள் இல்லைன்னு முகம் சுழிச்சவங்களே கிடையாது அது யூனிட்ல இருந்த எல்லாருக்குமே தெரியும் எல்லாரும் எங்களை பாராட்டுறாங்க அதே மாதிரி படத்தில் நடித்தவங்க சரி கார்த்திக் ராஜுல இருந்து அபிஷேக்ல இருந்து மனிஷால இருந்து ஹாசினியில இருந்து எல்லாருமே என்னை வந்து ஓடி வந்த உடனே அம்மான் தான் வந்து ஓடி வந்து பிடிச்சிக்குவாங்க இல்லைன்னா டார்லிங் டிஆர் இப்படி வந்து நாங்கள் யாருமே அவங்கள வந்து ப்ரொடியூசர்ன்ற கெத்து நாங்கள் என்னைக்குமே யாருக்கிட்டையும் காட்டினதே கிடையாது எல்லாரையும் ஒரு குடும்பமாக தான் நாங்கள் வந்து பார்த்து இன்னி வரைக்கும் அந்த படத்தை நாங்கள் வந்து கொண்டு வந்துட்டு இருக்கிறோம் இன்னைக்கு இயக்குனர் இல்லைனாலும் அந்த இடத்துல யாருக்கே ராஜராஜா சார் நான் உட்கார வச்சு இன்னைக்கு அவர் அந்த படத்தை முழுக்க முழுக்க கொண்டு வந்து இன்னைக்கு நாங்கள் ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது இன்னைக்கு உங்க முன்னாடி இந்த ட்ரெயிலரை காட்டும் போதுதான் எனக்கு உண்மையிலேயே மனசுக்கு கொஞ்சம் நிறைவா இருந்துச்சு முக்கியமா இந்த படத்துல நாலு பாடல்கள் நிலவை பார்த்திபனுக்கு இந்த நேரத்துல நான் நன்றி சொல்றேன் சகியை பாடல் உண்மையிலே நல்லா வந்திருக்கு கானா பிரபா அவரு கூட இன்னைக்கு வரவே இல்லை அவருக்கு இசையமைப்பாளர் பக்கம் இருந்து வந்தவர் அதனால அவருக்கு நாங்க இன்வைட் பண்ணவே இல்லை உண்மையை சொன்னா இருந்த டென்ஷன்ல அவரையும் மறந்துட்டோம் அருண் பாரதி கிட்ட நாங்க இந்த மாதிரி டைட்டில் சாங் வேணும் படத்துல வந்து முக்கியமான பாடலா உன்னோட பாடல் இருக்கணும்பா அப்படின்னு சொன்ன உடனேயே அங்கே ஆன் பாட்டில் உட்காந்து அழகா எங்களுக்கு எழுதி கொடுத்தார் அதுக்கு அடுத்துதான் நான் எழுதின பாடல் ஒரு பெண்களுக்கு தன்னம்பிக்கை ஊட்டிய கூட ஒரு பாடலா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிதான் நதியை அடங்காது அணைக்குள் முடங்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பாடலை இன்னைக்கு நான் எழுதி இன்னைக்கு உங்க முன்னாடி வந்து ஒரு பாடலாசிரியர் இதுக்கு முன்னாடி நான் நிறைய எழுதியிருக்கேன் ஒரு முப்பது பாடல்கள் எழுதியிருக்கேன் ஆனால் என்னோட தயாரிப்பில் நான் எழுதின வரிகள் இன்றைக்கி உங்கள் முன்னாடி இருக்கும் பொழுது மனசுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் நிறைவாக இருக்குது ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் நாங்கள் தயாரிப்பாளர் என்ற முறையில் பார்த்து 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 யாருக்கும் குறைகளே இல்லாத அளவுக்கு தான் நாங்கள் இன்னி வரைக்கும் நடந்துக்கிட்டோம் படத்தை எவ்வளோ மெருகேற்ற முடியும் எவ்வளோ சீக்கி ஷாட் வேணும் என்னென்ன வேணும் எல்லா ஃப்ரீடமும் கொடுத்து தான் நாங்கள் இன்றைக்கி ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ண வேண்டியது யார் டைரக்டர் தானே மியூசிக் டைரக்டர் தானே ஏன் எல்லோரும் இப்படி பண்ணுறாங்க ஒரு பெண் தயாரிப்பாளர உள்ள வரணும்னா எல்லாருக்குமே கிள்ளுக்கிரியா இருக்குமா மனசு வலிக்குதுங்க ஒவ்வொரு நாளும் உண்மையா சொல்லணும்னா நான் ரொம்ப சந்தோஷமா இன்னைக்கு இந்த மேடையில பேசியிருக்கணும் ஐயா என்ன மன்னிக்கணும் ஏன்னா இன்னைக்கு வருத்த நான் வருத்தப்படுவேன்னு சொல்லி இன்னைக்கு யாரும் நினைச்சிருக்க மாட்டாங்க உண்மையிலேயே என்னோட மனசு ரொம்ப வேதனை தவிச்சதுனாலதான் இன்னைக்கு நான் உங்க எல்லாருக்கிட்டயும் உண்மையை பேச வேண்டியதாயிடுச்சு சரி விழா வேற பக்கம் மாத்திரம் போயிட்டு இருக்கு போகலாம் பரவாயில்ல அதனால அது உணர்ச்சி வசப்பட்டுருச்சு எல்லாரும் வறந்து வேண்டாம் அது என்னன்னா நான் அது இசையமைப்பாளர் தீன் அவர்களுக்கே தெரியும் ரெண்டு மாசத்துக்கு முன்னாலேயே இந்த பிரச்சனை அவர்கிட்ட நாங்கள் வாய் மொழியா கம்ப்ளைண்ட் சொன்னால் எங்கள் முன்னாலே பேசினார் அவருக்கு நாங்கள் பேசின பணம் மொத்த தொகையும் கொடுத்துட்டோம் படத்துக்கு ஆர் ஆர் பண்ணி கொடுக்கல சாங் பண்ணி கொடுக்கல அப்போ என்ன
நாங்கள் விட்டுறோம் இல்லை வரலட்சுமி தன்னுடைய ஆதங்கத்தை கொட்டிட்டாங்க மற்றபடி வேற எதுவுமே இல்லை சரி என்னுடைய ஆறுவை அண்ணன் விஐடி விஸ்வநாதன் அவர்கள் இங்கே வந்து வாழ்த்தியமைக்காக நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அவர் இப்படிப்பட்ட ஃபங்க்ஷன்லாம் அதிகமாக போ அதிகமாக இல்லை போனதே இல்லை ஆனால் நம்முடைய ரா ராஜராஜனும் ஆவடி வரலட்சுமி அவர்களும் அன்றைக்கு சிம்பொனி என ஒரு ஏ டு செட் ஒரு படத்தை ஆரம்பித்தா முடிக்கிற வரைக்கும் தொழில்நுட்பங்கள் அமைந்த ஒரு நிறுவனத்தை உருவாக்கி அவர்களால் துவக்கி வைத்தார்கள் விஐடி விஸ்வநாதன் இன்றைக்கு இந்த படம் ஆரம்பம் முதல் கொண்டே அவருடைய ஆசீர்வாதத்தால் நடந்து முடிந்திருக்கிறது அவரே இன்றைக்கு ஆடியோ ஃபங்க்ஷன் வந்திருக்கார் என்றால் அது எனக்கு மிகப்பெரிய பெருமை வேலூர் மாவட்டத்தையே பொன் விளையும் பூமியாக கல்வி மலர் மலர்கின்ற ஒரு அற்புதமான பூமியாக உருவாக்கி உலகமெல்லாம் தெரிய வைத்திருக்கிறார் ஏனால் வேலூர் மாவட்டத்திலே அவர் ஊருக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற செய்யாரிலே என் தாயும் தந்தையும் பிறந்தவர்கள் என்னுடைய அண்ணன் அவர் மிகப்பெரிய பெருமை நான் பேச வேண்டியது எல்லாத்தையும் எங்கள் பேர் அன்பிற்குரிய பேரரசு பேசிட்டார் எங்கள் அண்ணன் ரொம்ப ஷார்ட்டாக பேசிட்டாங்க அரசி நிச்சயமாக பெரிய வெற்றி பெறும் ஓடி விளையாடு பாப்பா நீ ஓய்ந்திருக்க லாகாது பாப்பா கூடி விளையாடு பாப்பா ஒரு குழந்தையை வையாதே பாப்பா பாதகம் செய்பவரை கண்டால் நீ பயங்கொள்ள லாகாது பாப்பா மோதி மிதித்து விடு பாப்பா அவன் முகத்தில் என உமிழ்ந்து விடு பாப்பா அப்படின்னு அன்னைக்கு நம்ம பாரதியார் வீரமா முனிவர் பாரதியார் சொல்லிட்டு போனார் நான் அவர்கிட்ட ஒரு பிச்சை எடுத்து ரெண்டு வார்த்தையை மட்டும் மாற்றிக்கிறேன் ஏன்னா அதுதான் கருப்பொருள் அரசுடைய கருப்பொருள் ஓடி விளையாடு பாப்பா ஓய்ந்திருக்கல் ஆகாது பாப்பா கூடி விளையாடு பாப்பா ஒரு குழந்தையை வையாதை பாப்பா பாதகம் செய்பவரை கண்டால் என்பதை பெண்களை பலாத்காரம் செய்பவர்களை கண்டால் நீ பயங்கொள்ள லாகாது பாப்பா கத்தியை எடுத்து விடு பாப்பா அவன் குடலை உருவி விடு பாப்பா எவனா இருந்தாலும் சரி அவன் உயிர் நிலை இருக்கக்கூடாது பெண்கள் அவ்வளவு கேவலமா போச்சா அதுக்கு ஒன்றே ஒன்று குடிதான் காரணம் சும்மா அந்த போர்டில் குடி குடிய கெடுக்கும் அதை விட நீ தாண்டா கெடுக்கிற எல்லாரையும் யாவன் ஆரம்பிச்சானோ அவன் தான் கெடுக்கிறான் போடுறானுக்கு பாரு போர்டில் குடி குடிய கெடுப்பான் புகை கேன்சர் நாய தெரியுதுல்ல குடி குடிக்க தேண்டா வச்சிருக்க கடைய குடிய கெடுக்கிற கடை ஏன் வச்சிருக்க எனக்கு தெரியாது இவனை கத்தியால குத்தனா யார் இதை உருவாக்கணும் இருக்கான அவனை நான் ஒரு கத்தி எடுத்து குத்துடுறேன் எனக்கு தெரியும் குத்துறான் உயிர் போயிடும்னு அப்போ நான் போர்டு எழுதி வச்சிடுறேன் நான் குத்தினால் கத்தி உயிர் போய்விடும் உற்று என்ன நான் தெரிஞ்சது நீ அதான் போர்டு போடுற என்ன போர்டு போடுற புகைப்பிடித்தால் கேன்சர் கேன்சர் உயிர் கொல்லி தானே அப்போ ஏன் இந்த புகை ஏன் இந்த சிகரெட் ஏன் இந்த புகையில இதை உருவாக்கி அந்த கம்பெனிக்கு லைசன்ஸ் தர்றது சென்ட்ரல் கவர்மெண்டா யாரு அந்த கம்பெனி மூடுறா குடி குடிய கெடுக்கிற மூடுறா நாய கடைய மூடுறா போட்டு கடைய திறந்து வச்சுட்டு இவர் கடையில் சரக்கு வாங்கி அங்கேயே குடிக்கலாமா கடையை சரக்கு வாங்கி அங்கேயே குடிக்கலாம் ஆனால் அதை குடிச்சிட்டு மோட்டர் பைக் ஓட்டக்கூடாது என்ன போதுனாலுங்க என்ன போதுனாலுங்க நம்ம ஆட்சி நம்ம ரொம்ப அக்கறங்க அதில் எத்தனை பேரும் கோடி இந்த அரசியல் சம்பாதிக்கிறான் அரசியல்வாதியில் எத்தனை பேருக்கு அந்த பிராந்தி கடை சொந்தம் மூன்றாத எழுதுற வேலை வச்சுக்காத இனிமே யாரை ஏமாத்துற நான் எல்லாரையும் கேட்கறேன் ஸ்டேட் இல்லை சென்டர்ல இருந்து கேட்கறேன் எல்லாரையும் கேட்கறேன் என்ன ஸ்டேட்டுனா வேண்டியவங்க என்ன ராஜன் இப்படி பேசிட்டார் நினைக்க கூடாது அது கொஞ்சம் பயம் இருக்குன்னு ஆனா அதுல பயம் இருக்கு இல்ல ஒரு பெரிய திட்டம் போட்டு சென்ட்ரல்ல என்னன்னா பெரிய நிதி ஜிஎஸ்டி எல்லாம் மாசத்துக்கு ஒரு ஒன்றரை லட்சம் கோடி வருது அது போட்டு இருந்தா மதுவால் உனக்கு எவ்வளவு வருது நான் ஜிஎஸ்டி மூலம் கொடுக்குறேன் மது கடையை மூடு அப்படின்னு அவங்க போட்டா ஏன்னா ரெண்டு பேருமே குஜராத்தில் பிறந்தவங்க காந்தி மட்டும் குஜராத்தில் பிறக்கல 
பிரதமர் மோடி அங்கதான் பிறந்தாரு மரியாதைக்குரிய அமித்ஷாவும் அந்த குஜராத்தில் பிறந்தார் அதனால அவங்க செய்யலாம் என்ற ஒரு வேண்டுகோள் நீ எதுவும் தப்பா நினைச்சு வெளியே போய் திட்டாத ஏன்னா உன்னை பாரதி ஜந்தான் சார் இசை ரொம்ப நல்லா இருந்தது பாட்டு நல்லா இருந்தது கேமரா பிரமாதம் ஃபைட்டும் தம்பி நல்லா பண்ணியிருந்தார் ஆனால் நேற்று ஒரு ஆடியோ ஃபங்க்ஷன்னு அந்த படத்துக்கு பேர் அருவா சண்டை ஆரம்பத்தில் இருந்து அருவா எடுத்துட்ருக்கானுங்க படத்தில் ஃபைட் வைக்கிறத விட இவனுங்க ஃபைட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த தம்பி ரொம்ப நல்ல பையன் அவனே ஹீரோ இருக்கா வி ராஜான்னு அவன் நேற்று இதே புலம்பல் யார வரலட்சுமி புலம்புனா மாதிரியே அவன் இங்கே புலம்பி அணு நீங்கள் ராஜன் நீங்கள் கேட்கணும் என் தலில் போட்டு போகிறான் நான் கேட்டது கேட்டு மாட்டிக்கிட்டது போதாது சினிமாவில் எவனும் இல்லைடா டைரிமான எவனும் இல்லைடா ப்ரொடியூசர்ல இருந்து சொல்கிறேன் நடிகன் இருந்து சொல்கிறேன் ஆளுமை திறன் மிக்க எவனுமே கிடையாது நான் வாழ்ந்தால் போதும் நான் தப்பிச்சா போதும் நம்ம கண்ணெதிரில் ஒரு புழுத செத்துக்கிட்டே போகிறானுங்கள அதை தடுத்து நிறுத்த அக்கறை உள்ளவன் எவனும் கிடையாது எப்படியே எங்கள் அம்மா பெற்று போட்டாங்க வண்ணார் பெட்டில் நீ போடா இதுக்கெல்லாம் சத்தம் போட்டுக்கிட்டு இருந்தது ஆனால் நம்மளுக்கு தேட இவனுக்காக போராடுற இவன் என்ன திட்டுறான் ஏன்னா அவனுக்காக பிடிக்கணும் எவனுன்றது அப்புறம் சொல்கிறேன் சினிமாவில் உள்ளவர்கள் சரியில்லை சினிமா நன்றாக இருக்கிறது சினிமா நல்ல சினிமா ஏன் எத்தனை டைரக்டர் ப்ரொடியூசர் நல்லா இருக்கணும்னு பாடுபடுறாங்க உண்மையாக உழைக்கிறாங்க சிலர் இப்போ நீங்கள் சொன்ன அந்த டைரக்டர்லாம் சிலர் இதுக்கு இந்த ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் உறுதியாக இருந்தா இப்படிப்பட்ட எவனும் தலையாட்ட முடியாது ப்ரொடியூசரை கெடுக்க முடியாது அங்கே சரியில்லை இப்போ பாருங்க ஆந்திராவில் ஈரோக்கள் உண்மையிலே தமிழ்நாட்டு ஈரோக்களை விட நல்லவங்க தமிழ்நாட்டு ஈரோக்களை விட ப்ரொடியூசர் நல்லா இருக்கணும்னு அக்கறை உள்ள ஈரோக்கள் டைரக்டர்கள் ப்ரொடியூசர் நல்லா இருக்கணும்னு பாடுபடுற ஆந்திராவில் ஒழுங்காக நடக்குது லாபம் கிடைக்குது அங்கே நாற்பது நாள் சைக்குங்க அப்படி சிறப்பாக நடிகர்ல இருந்து டைரக்டர் இருந்து தொழில்நுட்ப கலைஞர் இருந்து எல்லாருமே சிறப்பாக பணியாற்றுகிற ஆந்திராவில் நாற்பது நாள் ஸ்ட்ரைக் ஏன் நீ கோடி வாங்குற சம்பளம் கூட எதுக்கு பேட்டா கேட்குற உனக்கு கொடுக்குற கோடி ரூபாயில் ஒரு ஆயிரம் ரூபா எடுத்து பெட்ரோல் போட முடியாதா அதுக்கு உன் டிரைவருக்கு அதில் எடுத்து சம்பளம் கொடுத்தா வேணாண்டு வானா டிரைவர் ஐயா ஐயா வேணையா நீங்கள் பாவையா ஐம்பது கோடி தான் வாங்கியிருக்கீங்க அதில் போய் எங்கள் எனக்கு நினையாது அது தப்பியாது அந்த அவனுக்கு கூப்பிடாது புரிஞ்சுல அவனே ஏமாந்துவன் அவன்கிட்ட நீ ஐம்பது கோடியாடு இன்னும் ஒரு ஐநூறு ஐம்பதாயிரம் வாங்கியா இதில் சில நடிகர்கள் இங்கே என்ன பண்ணுவோம் தெரியுமா டோட்டோ கேமரா இவன் மேக்கப் பேன் ஹேர் ட்ரெஸ்ஸர் காஸ்டியூமர் எல்லாருக்கும் சேர்த்து இவன் கான்ட்ராக்ட் பேசுவான் பல நடிகர் இருக்கான் இங்கே தமிழ்நாட்டில் ஒரு நாளைக்கு இவருக்கு ஆறாயிரம் ரூபா அவருக்கு எட்டாயிரம் ரூபா அவருக்கு பத்தாயிரம் ரூபா போட்டு மொத்த பேட்டா அவன் வாங்கிட்டு அவனுக்கு எழுநூறுரூவா தான் கொடுப்பான் சம்பளமே அதிகம் இந்த நடிகனுக்கு பேட்டாலையும் அடிக்கிறான் சார் இவன் இங்க இருக்க நடிக ஐயோ ரொம்ப மோசம் ரொம்ப அநியாயம் கிடைங்க அதைத்தான் வந்து எல்லாரும் ப்ரொடியூசர் நல்லா இருந்தா போட்ட அசல் வந்தா மறுபடியும் எங்க ஆளு படம் தான் எடுப்பான் இப்ப நடிகர்கள்ட்ட இருக்கிறது எங்கேயோ அடங்கி போகுது அடைக்கிறாங்க ப்ரொடியூசர் தான் இந்த தலைமை திரை உலகை காப்பாற்றி கொண்டு இருக்கிறார் தொழில் எவ்வளவு லாஸ் வந்தாலும் மீண்டும் மீண்டும் படம் எடுத்து தமிழ் திரை உலகை காப்பவர்கள் தயாரிப்பாளர்கள் பல இயக்குநர்கள் நல்லா ஒத்துழைக்கிறார் ஆனால் என்னென்ன இப்படி பாட்டவங்க ஒரு ரெட்டு போட்டு நாங்கள் எங்கள் வினியோசங்க தலைவராக இருக்கேன் யாராவது தேட்டருக்காருங்க எங்களுக்கு ஷேர் கொடுக்கல என் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் படம் வாங்குறான் வாங்கி தேட்டரில் படம் போடுறோம் அந்த ஷேர் கொடுக்கலன்னு வச்சுங்க தேட்டருக்கார அந்த தேட்டருக்கு படம் கொடுக்கூடாது தமிழ்நாடு பூரா ஃபெடரேஷன் செக்ரட்டரி தான் எங்கள் ஷேர் வரலன்னா அந்த தேட்டருக்கு படம் கொடுக்க மாட்டோம் கட்டுப்படுறாங்க பணம் கொடுத்துட்றான் அதே போல தயாரிப்பாளர் சங்கம் உறுதியாக இருந்து உண்மையாக தப்பு பண்ணுறவங்க உண்மையாக தப்பு பண்ணால் டைரக்டரோ மியூசிக் டைரக்டரோ யாராக இருந்தாலும் ஒரு கடுமையான நடவடிக்கை எடுத்தா ஆந்திரா சங்கம் போல இருக்கணும் சார் ஆந்திரா கேரளா கர்நாடகா அற்புதமான தயாரிப்பாளர் சங்கங்கள் 
நடிகர்களுக்கு அங்கே அதிகமான அதிகாரம் கிடையாது தயாரிப்பாள் சங்கம் தான் அதிகாரம் உள்ளது அது ஸ்ட்ராங்காக இருந்ததுன்னா அதை நிர்வாகத்தில் வருபவர்கள் சுயநலமற்றவர்களாக இருந்தால் இந்த சினிமாவை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் தயாரிப்பாளர்களை காப்பாற்றலாம் அரசி நிச்சயமாக இந்த தயாரிப்பாளை காப்பாற்றுவாள் ஏனால் வரலட்சுமி வரலட்சுமியை வாணான்னு சொல்லாதீங்க வந்து அது அது ரெண்டு லட்சுமி வரலட்சுமி ப்ளஸ் வரலட்சுமி அதனால் வாரி குவியங்கள் இது ஒரு முன்னுதாரமாக அமையணும் இந்த நடந்த சில எக்கட்ட எக்கட்டுகளை மறந்து அடுத்து நீங்கள் ஒரு நல்ல படம் எடுக்கணும் அது மட்டுமல்ல ராஜா ராஜா பல படங்கள் எடுத்து வைத்திருக்கிற தயாரிப்பாளர்களுக்கு வியாபாரம் பண்ணி கொடுக்குறேன்னு ஒரு பத்து நாளைக்கு முன்னாலே என்கிட்ட சொன்னார் உண்மைதானே நான் பொய்யே சொல்றதில்ல அந்த உதவியை நான் அவர் நாட போகிறேன் என் தயாரிப்பாளர் நிறைய பேர் படம் எடுத்துட்டு வியாபாரம் செய்ய தெரியாமல் வழி தெரியாமல் அழைக்கிறார்கள் கோடி கோடியாக போட்டுட்டு இப்போ நம்ம ராஜாரம் போல இன்னொரு இஸ்மாயில் ஒரு பொழுது கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் ஏழு படம் எடுத்து ஏழு படமும் வியாபாரம் பண்ணிட்டார் போன வாரம் குத்த பின்னணின்னு ஒரு ஆடியோ ஃபங்க்ஷன் நானு பேரஸ் கலந்துக்கிட்டோம் அந்த தயாரிப்பாளரும் கொஞ்சம் வழிகாட்டி எங்கள் தயாரிப்பாளர்களை வியாபாரம் செய்ய உதவி செய்ய வேண்டும் அந்த புண்ணியத்தை நீங்கள் செய்தால் நீங்கள் எடுக்கிற எல்லா படமும் வெற்றி படமாக அமையும் இந்த படம் வெற்றி பெற வேண்டும் நிறைய வரவுகள் வர வேண்டும் அடுத்து தொடர்ந்து படம் பண்ண வேண்டும் வாழ்க அரசி நன்றி வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் காலம் கடந்து விட்டது அதிக நேரத்தை நான் எடுத்துக்கொள்ள விரும்பவில்லை இந்த அரசி படம் துவக்கத்தில் இருந்தே துவங்குகின்ற நாளிலேயே நான் கலந்து கொண்டேன் இப்பொழுது படம் வெளிவருகின்ற காலத்திலும் கலந்து கொள்வது மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது அதைவிட மகிழ்ச்சி தமிழ் திரைப்பட உலகத்தின் ஜாம்போவான்கள் அத்தனை பேரும் இருக்கின்ற மேடையில் இதுக்கு முன்னெல்லாம் நான் மேடையில் கலந்துக்கும் ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க வழக்கமாக எனக்கு ரொம்ப வேண்டிய நடிகர்கள் ரெண்டு பேர் ரெண்டு பேரும் பிள்ளை ஒன்று புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் இன்னொன்று என்னுடைய அருமை நண்பர் சோ ரெண்டு பேரோடு தான் நெருங்கி பழகின்ற வாய்ப்பு ஆனால் ஒரே மேடையில் இவ்வளவு பேரும் இயக்குனர் தயாரிப்பாளர் எல்லாருமே சேர்ந்து இங்கே வந்திருப்பது மிகுந்த மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது இதுவே இந்த படம் வெற்றி அடையும் என்பதற்கு இந்த மேடையே சாட்சி ஊடகத்துறை நண்பர்கள் அவ்வளவு பேரும் வந்திருக்கிறீர்கள் உங்களுக்கு நன்றியை சொல்ல விரும்புகின்றேன் வேலூரில் நான் பார்க்க முடியாத அளவுக்கு இப்போ இந்த படத்தை பார்த்தே நான் யூனிவர்சிட்டியை பார்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு எடுத்திருக்கிறார்கள் ஒவ்வொன்றாக மிகச்சிறப்பாக செய்திருக்கிறார்கள் இந்த படத்தை பற்றி எல்லோரும் பேசுகின்ற போது கருத்துக்களை ஒரு பெண்ணுக்கு இழைக்கப்படுகின்ற கொடுமைகளை எவ்வாறு நாம் தண்டிக்கிறோம் என்பது இந்த படத்திலே வரப்போகின்றது வரலட்சுமி அவர்களும் ராஜராஜா அவர்களும் முழுமையாக இதற்கு பாடுபட்டதை நான் பார்த்தவன் பொதுவாக சொல்வார்கள் ரெண்டு தொழில் பண்ணுவது கடினம் அப்படின்னு ஒன்று பத்திரிகை நடத்துறது இன்னொன்று படம் எடுக்கிறது இது ரெண்டுமே ரொம்ப கடினமானது என்று சொல்வார்கள் அதில் இப்போ ரெண்டு பேரும் வெற்றி பெற்றிருக்கிறார்கள் அதற்கு ரெண்டு பேருக்கும் அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் தமிழ்நாட்டில் என்ன பற்றி இங்கே பேசுபவர்கள் எல்லாம் விஐடியை பற்றி சொன்னார்கள் அதற்கும் காரணமாக இருந்தவர் ஒரு நடிகர் தான் அவர் பின்னாலே முதலமைச்சராகி அவர் இல்லைன்னா அந்த விஐடியே வந்திருக்காது நான் அரசாங்க கல்லூரி வேண்டும் என்று அவர் இடத்துல போய் கேட்டேன் நான் வட மாவட்டங்களில் என்ஜினியரிங் காலேஜே இல்லாத காலம் அப்போ அவர் சொன்னார் அரசாங்கத்தில் பணம் கிடையாது நீங்கள் ஆரம்பிங்க நான் பெர்மிஷன் கொடுக்குறேன்னு சொல்லி அப்படி ஆரம்பித்தது தான் முப்பத்தெட்டு வருஷத்துக்கு முன்னால் இப்போ நூற்றி எண்பது மாணவர்களோடு துவங்கிய அந்த பொறியியல் கல்லூரி ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றிலே திரு வாஜ்பாய் அவர்கள் காலத்தில் பல்கலைக்கழகமாகி இன்றைக்கு வேலூர் சென்னை 
ஆந்திர அமராவதி போபால் மத்திய பிரதேஷ் ஆகிய நாலு இடங்களிலே இன்றைக்கு எண்பதாயிரம் மாணவர்கள் படிக்கிறார்கள் இந்தியாவில் இருக்கிற அத்துணை மாநிலங்களிலே இருந்தும் ஒரு அறுபது நாடுகளிலே இருந்து மாணவ மாணவிகள் படிக்கிறார்கள் நான் ஒன்றை சொல்ல விரும்புகிறேன் நம்முடைய தமிழ்நாடு முழுமையாக அதை பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் காரணம் உலகம் முழுவதும் நமக்கு வேலை வாய்ப்பு இருக்கிறது படித்தா வேலை இல்லைன்னு சொல்கிறவங்களே நான் பார்க்குறேன் அது உண்மை அல்ல இப்போ என்னும் எங்களோடு விஐடியில் படித்த மாணவர்களே எண்பத்தி நாலு நாடுகளில் இப்பொழுது பணியாற்றி கொண்டு இருக்கிறார்கள் நான் போகும்போதெல்லாம் முடிஞ்ச வரையும் அவங்களாம் பார்த்துட்டு வந்துடுவேன் அந்தபடி வாய்ப்பு இருக்கிறது அவர்கள் அதை முழுமையாக பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் அதற்கு எல்லோருக்கும் வாய்ப்பு வேண்டும் இப்போ அரசாங்கத்தில் கூட கேட்டிருக்கிறோம் நாம் முதலிடத்தில் இருக்கிறோம் இந்தியாவினுடைய மாநிலங்களில் உயர்கல்வியில் நாம் தான் முதலிடத்தில் இருக்கிறோம் ஆனாலும் அது போதாது இன்னும் ஏழை மாணவர்கள் நடுத்தர மாணவர்களுக்கு உயர்கல்வியை கொடுக்க வேண்டும் அதற்கு அரசு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டு தமிழ் இயக்கத்தில் இருந்து கேட்டிருக்கிறோம் அதை உங்களுக்கு அந்த நேரத்தில் தெரிவிக்க விரும்புகிறேன் பெண்களுக்கு முழுமையாக கல்வியை கொடுக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் விழிப்புணர்ச்சி வரும் அவர்கள் சொந்த காலில் நிற்க முடியும் அவர்களுக்கு எதிரான கொடுமைகளுக்கு கடுமையான தண்டனை வேண்டும் பேரரசு அவர்கள் அதை பற்றி நிறைய இயக்குனர் பேசினார்கள் மற்றவர்களும் குறிப்பிட்டு சொன்னார்கள் நாம் தமிழ்நாடு அதில் முன்னணியில் இருக்க வேண்டும் என்றுகிறேன் இந்த படம் அதற்கு உதவி செய்யும் என்று நான் எதிர்பார்க்கிறேன் இந்த அரசு படத்தில் அவர் ஒரு முறை பார்த்தீர்களான ஒரு பக்கத்தில் வழக்கறிஞராக இருப்பார் அவர் பார்த்தீங்கன்னா தப்பு பண்ணுறவங்களுக்கெல்லாம் வாதிடுற மாதிரி ஒரு கதை இருக்கும் ஆனால் கடைசியில் அவர்களுக்கெல்லாம் தண்டனை கொடுப்பவராக அவர் மாறியதை நாம் இந்த படத்தில் பார்க்க முடியும் இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றியை பெறும் என்று நான் எதிர்பார்க்கிறேன் இவர்களுக்கும் வெற்றி வரலட்சுமிக்கு மிகப்பெரிய வெற்றியாக இது அமையும் சரத்குமாருடைய குமாரி அவர்கள் மகள் மிகப்பெரிய வெற்றியை இதில் பெறுவார்கள் என்று நான் எதிர்பார்க்கின்றேன் இந்த படத்திற்காக உழைத்த கலைஞர்கள் அத்தனை பேருக்கும் பாடலாசிரியர்கள் கலைஞர்கள் வெவ்வேறு துறையில் பணியாற்றிய அத்தனை பேருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுக்களையும் தெரிவித்து திரு ராஜராஜா அவர்களும் திரு வரலட்சுமி அவர்களும் பெருமையோடு இந்த படத்தை வெளியிட்டவர்கள் இந்த தமிழ்நாட்டுக்கு செய்த சேவையாக இதை கருதலாம் என்று நான் சொல்லி அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன் வணக்கம்